మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మామన్ మీ టాక్స్ అండ్ ఇట్స్ మీ సంధ్య ఎలా ఉన్నానండి అందరూ నేనైతే సూపర్గా ఉన్నాను అండ్ మీరు అందరూ కూడా సూపర్ సేవి సూపర్ ఉండాలనే కోరుకుంటున్నాను గ్రైండర్ పెట్టి దానిలో మినపప్పు వేస్తుందంటే మీకు మ్యాటర్ అర్థమైపోయింది కదండి గారెలు చేస్తున్నాను అని చెప్పి ఇది చేయాలి అంటే ఐదు పండగ రావాలి లేదా వీకెండ్ రావాలి వీక్ డేస్లో మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేయను సో ఈరోజు వీకెండ్ బ్లాగ్ షేర్ చేయబోతున్నా అనమాట సో వీకెండ్ స్పెషల్ అనగానే బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే ఖచ్చితంగా స్పెషల్ ఉంటుంది మా ఇంట్లో సో అందుకని ఇక్కడ ఈరోజు మినపగారలు వేస్తున్నాం అనమాట నాకు పెసరగారలు చాలా ఇష్టము అవి చాలా ఈజీ కూడా అనిపిస్తుంది మినపగారలు కొంచెం ట్రిక్కీ అనిపిస్తుంది అనమాట కాకపోతే ఈ మధ్య కాలంలో ఫ్రీక్వెంట్గా చేస్తూ ఉన్నాము ఎందుకంటే మా వారికి మధ్య మినపగారలు తెగనచ్చేస్తున్నాయి సో అందుకని ఫ్రీక్వెంట్గా చేయడం వల్ల చేస్తూ చేస్తూ ఇప్పుడు ఇందులో కూడా మనం ప్రో అయిపోయాం అనమాట అండ్ గారెలకి మిక్సీలో వేస్తే మనకు పిండి వేడి అయ్యి పేలే ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా అలాంటి ఛాన్స్ గ్రైండర్లో వేస్తే ఉండదు అని అంటారు అండ్ పిండి కూడా మంచిగా ఇట్లాగా ఫ్లఫీగా వస్తుంది అనమాట అండ్ ఇదిగోండి మొత్తం నాకునట్లుగా క్లీన్ చేసేస్తే కానీ తృప్తిగా అనిపించదు లేకపోతే ఏదో వదిలేసాం అన్న ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది సో మొత్తం అంతా క్లీన్ చేసేసాను అండ్ అంతలో మా వారు మంచిగా ఆనియన్ కరివేపాకు ఇవన్నీ చాప్ చేస్తారనమాట అన్నీ కలిపి బాగా మిక్స్ చేస్తున్నాను దీనిలో ఇంకేమీ మిక్స్ చేయమండి జస్ట్ సాల్టే వేస్తాం అనమాట అల్లం ముక్కలు ఈ పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు కూడా ఏమో ఎందుకంటే అవి పిల్లలకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు తిన్నట్లేదు సరిగ్గా అందుకనే ఉల్లిపాయ అండ్ కరివేపాకు మాత్రమే వేస్తూ ఉంటాము టేస్ట్ మాత్రం సూపర్గా ఉంటుంది వీక్ డేస్ అంతా ఎంత బిజీగా ఉంటారో మా వారు వీకెండ్ వస్తే కంప్లీట్లీ ఫ్యామిలీ టైం అనమాట మొత్తం అంతా మాతోనే టైం స్పెండ్ చేస్తారు నాతోనూ మామయ్య గారితోనూ పిల్లలతోనూ సో ఏం చేద్దాం ఈరోజు అని అన్ని ఇట్లాంటి డిస్కషన్లు అన్నీ కూడా పొద్దున్నే బ్రేక్ఫాస్ట్ వండుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం అనమాట వీకెండ్కి సంబంధించిన ప్లాన్లు అన్నీ కూడా కొత్తవి ఏమన్నా కొనాలా లేకపోతే పిల్లలతో ఈరోజు ఏం గేమ్ ఆడదాము లేకపోతే ఈరోజు లంచ్కి ఏం స్పెషల్ చేసుకుందాము మోట్స్ మోస్ట్లీ వీకెండ్ అంతా కూడా మేము ఇద్దరం కలిపే కిచెన్లో కుక్ చేసుకుంటూ ఉంటాము సో అందుకని వీకెండ్స్ ఆర్ ద బెస్ట్ టైం అనిపిస్తుంది అండ్ మా కబుర్లు అలా నడుస్తూనే ఉన్నాయి గారెలు అయితే రెడీ అయిపోయినాయి అండి పల్లి చట్నీ అయితే చేశాను కానీ రీసెంట్గా చేసిన పండు మిరపకాయ పచ్చడిని చూశారు దాంతో తింటే అయితే అసలు ఆ నోట్లో లాలా జలో అలా వచ్చేస్తూనే ఉందనమాట ఎంత తిన్నా ఇంకా ఇంకా తినాలనిపించింది అంత సూపర్గా ఉంది హలో అండి ఇప్పుడు నేను ఫ్రెష్ అయిపోయి రెడీ అయిపోతున్నాను బయటకు వెళ్దాం అన్నారన్నమాట ఓకే ఓకే లెట్స్ గో అవుట్ అని చెప్పి అందరం బయటకు వెళ్ళడానికి రెడీ అవుతున్నాము అండ్ ఇప్పుడు మనకి సమ్మర్ ఇస్ రావు ఉంది కాన్ నా స్కిన్ కేర్ రొటీన్ నేను ఎప్పటికప్పుడు షేర్ చేస్తూనే ఉంటాను అండ్ నా స్కిన్ కేర్లో ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద సీజన్ ఖచ్చితంగా ఉండే టూ ప్రోడక్ట్స్ ఈజ్ వన్ ఈజ్ మాయిశ్చరైజర్ దాదు అని సన్ స్క్రీన్ లోషన్ ఇవి రెండు లేకుండా అసలు నా స్కిన్ కేర్ రొటీన్ అనేదే జరగదు అనమాట సో కంపల్సరీ ఎవ్రీ డే యూజ్ చేసే వాటిలో మాయిశ్చరైజర్ అండ్ సన్ స్క్రీన్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటాయి అండ్ ఐ యూజ్ క్యూర్ స్కిన్ ఇప్పుడు ఇది అయిపోతుంది కూడా జస్ట్ ఓన్లీ కొద్దిగా ఉంది మొత్తం అయిపోయింది కూడా నేను ఇంకో కొత్త కిట్ ఆర్డర్ పెట్టాలి ఇంకా ఆర్డర్ పెడితే మళ్ళీ కొత్త ప్రోడక్ట్స్ రావచ్చు అంటే ఎవ్రీ టైం సేమ్ ప్రోడక్ట్స్ వస్తాయని ఏముండదండి దానిలోని ఇంగ్రీడియంట్స్ అవి మారుతూ వస్తాయి అలాగే మన స్కిన్ ఎలా ఉంది అన్నది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా స్కాన్ చేస్తూ ఉంటుంది కదా సో అలా స్కాన్ చేసినప్పుడు అది ఏదైతే డిటెక్ట్ డిటెక్ట్ చేస్తుందో వాటిని బట్టి మనకి ప్రొడక్ట్స్ని కూడా ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఇప్పుడు సమ్మర్ అయితే వచ్చేసింది సన్ స్క్రీన్ లేకుండా బయటికి వెళ్ళడం అనేది అయితే అసలు జరగదు అనమాట ఎందుకంటే సన్ స్క్రీన్ మనకు ఓన్లీ యూవీ రేస్ నుంచి అనే కాదండి సన్ మన స్కిన్ ట్యాన్ అవ్వకుండా కాపాడుతుంది మన స్కిన్ బర్న్ అవ్వకుండా కాపాడుతుంది అండ్ అలాగే పిగ్మెంటేషన్ డార్క్ స్పాట్స్ ఇట్లాంటివన్నీ రాకుండా కాపాడుతుంది అండ్ కొంచెం మాయిశ్చరైజేషన్ ప్రాపర్టీస్ కూడా ఉంటాయి ప్రతి సన్ స్క్రీన్లో చూడండి సన్ స్క్రీన్ రాసుకోగానే డ్రై అయిపోదు స్కిన్ కొంచెం మాయిశ్చరైజ్ అయినట్టుగా కూడా ఉంటుంది అండ్ అలాగే మాయిశ్చరైజ్గా ఉంటుంది కాబట్టి యాంటీ ఏజింగ్ ప్రాపర్టీస్ కూడా ఉంటాయి సన్ స్క్రీన్ రాయడం వల్ల ఇన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయన్నమాట జస్ట్ నాట్ ఓన్లీ టు ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ యూవీ రేస్ ఇవన్నీ కూడా దీని నుంచి వచ్చిన బెనిఫిట్సే సో సన్ స్క్రీన్ అనేది సమ్మర్లో ఖచ్చితంగా అప్లై చేసుకోవాలి సమ్మర్ అనే కాదు ఏ సీజన్లో అయినా ఖచ్చితంగా అప్లై చేసుకోవాలి బట్ సమ్మర్లో అయితే మస్ట్ అండ్ షూట్ ఎందుకంటే మనకి ఎండ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది చాలా తీక్షణంగా ఉంటుంది కాబట్టి సో నేను ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మాయిశ్చరైజర్ అయితే అప్లై చేసేసాను సో మాయిశ్చరైజర్ కూడా నాది క్యూర్ స్కిన్నే ఎందుకంటే క్యూర్ స్కిన్ కిట్లో మనకి ఫేస్ వాష్ మాయిశ్చరైజర్ సన్ స్క్రీన్
అండ్ రైట్ నౌ ఐఎమ్ అప్లైంగ్ మై సన్ స్క్రీన్ అండ్ సన్ స్క్రీన్ ఎప్పుడు కూడా ముందు మాయిశ్చరైజర్ ఆ తర్వాత సన్ స్క్రీన్ అనేది ఇలాంటి కన్ఫ్యూజన్లు కూడా ఉంటాయి సో సన్ స్క్రీన్ ఎప్పుడు కూడా స్కిన్ కేర్ రొటీన్లో లాస్ట్ స్టెప్ అనమాట సో ఇన్ కేస్ ముందు మీరు ఇంకేమన్నా యూజ్ చేస్తున్నట్లయితే అవన్నీ యూజ్ చేసేసుకొని మాయిశ్చరైజర్ ఇవన్నీ కూడా యూజ్ చేసుకొని లాస్ట్కి సన్ స్క్రీన్ అప్లై చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత మేకప్ అప్లై చేసుకోవాలి సన్ స్క్రీన్ అప్లై చేసుకున్న తర్వాత కాంపాక్ట్ రాసుకొని అప్పుడు బయటకు వెళ్తా అనమాట ఓన్లీ సన్ స్క్రీన్ రాసుకుని బయటకు వెళ్ళాను ఆబ్వియస్లీ బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు కొంచెం మేకప్ వేసుకుంటాం కదా మరి ఫౌండేషన్లో కర ఇవేంటి కన్సీలర్లు ఇవన్నీ కాకపోయినా కాంపాక్ట్ అన్నా వేసుకుంటాను సో క్యూర్ స్కిన్ అయితే నాకు బాగానే అనిపించినాయి అంటే చెప్పాను కదండి ఏదో అద్భుతం మహా అద్భుతాలు జరిగిపోవాలంటే స్కిన్లో కానీ హెయిర్లో కానీ అంత ఫ్రీక్వెంట్గా ఏమి జరిగిపోవు ఏమన్నా తేడా జరిగితే మాత్రం వెంటనే ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయి కానీ మంచి జరగాలంటే మాత్రం చాలా లేట్గా దాని ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అనమాట సో నాకు డ్రై స్కిన్ ప్రాబ్లం బాగుండేది సో క్యూర్ స్కిన్ ప్రోడక్ట్స్ వాడిన తర్వాత నాకు డ్రై స్కిన్ అయితే బాగా వాటికి తగ్గిందని అనిపించింది డార్క్ స్పాట్స్ ఇంకా ఉన్నాయి నా ఫేస్ పైన మొత్తం అయితే పోలేదు సో ఇవైతే నాకు ఈసారి వచ్చినాయి నేను మళ్ళీ కొత్తది అప్లై చేస్తా ఐ మీన్ పెడతాను ఆర్డర్ ప్రస్తుతానికి ఇంకా ఇది లాస్ట్ లాస్ట్కి వచ్చింది అనమాట ఇదైతే అప్లై చేస్తా మొత్తం ఈ కిట్కి అంతా కూడా మనకి ఫోర్టీన్ నైంటీ నైనే పడుతుంది కదండి సో అది ఒక కిట్ నాకు త్రీ మంత్స్ దాకా వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఆబ్వియస్లీ నాకు చాలా అఫోర్డబుల్ అండ్ అలాగే నాకు బాగానే ఉంది అని అనిపించింది ఫేస్ వాష్ చేసుకోగానే మొత్తం డ్రై అయిపోయినట్టుగా అలా అస్సలు ఉండట్లేదు అనమాట అది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది అందుకనే నేను అవే యూజ్ చేస్తున్నాను సో ఇన్ కేస్ మీరు ట్రై చేయాలి అనుకుంటే క్యూర్ స్కిన్ యాప్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చేస్తాను ఎందుకు అని అనుకుంటే స్కిన్కి మనకు కావాల్సిన ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా డెర్మటాలజిస్ట్లు సజెస్ట్ చేస్తారనమాట మనకి ఒక పర్సనలైజ్డ్ కిట్ వచ్చేస్తుంది మొత్తం స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఫేస్ వాష్ ఇవి అవి అన్నీ కలిపేసి సో అందుకని నాకు చాలా అఫోర్డబుల్ అని అనిపిస్తుంది అందుకనే నేను క్యూర్ స్కిన్ ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తున్నాను అండ్ ఇంకొకసారి కూడా ఆర్డర్ పెడదామని అని అనుకుంటున్నాను సో ఇన్ కేస్ మీరు ట్రై చేయాలి అనుకుంటే నా కూపన్ కోడ్ కూడా ఇచ్చేస్తాను డిస్క్రిప్షన్లో చూడండి ఆ కూపన్ కోడ్ మీరు యూజ్ చేసినట్లయితే టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది అనమాట సో ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అయ్యేది మీకు థర్టీన్ హండ్రెడే అవుతుంది అండ్ అలాగే ఫ్రీ షిప్పింగ్ ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ ఫీ లుక్ ఫాలోఅప్ కాల్స్ ఇవన్నీ ఫ్రీ దేనికి మనం పే చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు ఓన్లీ ద కిట్కి మాత్రమే మనం పే చేస్తాం సో నాకు సూట్ అయినవి అన్నీ మీ అందరికి కూడా సూట్ అవుతాయని నేను చెప్పలేను కాబట్టి మీరు ట్రై చేసి చూడండి ఇన్ కేసు మీకు నచ్చింది అనుకోండి కంటిన్యూ చేయండి నచ్చలేదు అనుకోండి అక్కడతో టాటా బై బై గుడ్ బై సో అది అనమాట మ్యాటర్ ప్రస్ ప్రస్తుతానికి అయితే నేను ఇంకా రెడీ అయిపోయి బయటకు వెళ్ళాలి సో లెట్స్ గెట్ రెడీ సో జస్ట్ అలా ఉత్తిన చాలా రోజులు అయింది ఒకసారి మాల్కి వెళ్ళి హాయ్ చెప్పొద్దా అని మాల్కి వచ్చామంతే నథింగ్ టు డూ ఎట్ ద మాల్ జస్ట్ ఫర్ టైం పాస్ అంతే మాల్కి వచ్చినప్పుడు అలా కింద ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఏదో ఒకటి డెకరేట్ చేసి అలాగా పెడుతూ ఉంటారు కదా సో ఇక్కడ కూడా ఒక మంచిగా ఇలాగా డెకరేట్ చేసి ఉంది ఇంకా అక్కడ నుంచి కొన్ని ఫోటోలు అయితే బంద్ తాహాయి కదా సో కొన్ని ఫోటోలకి అయితే క్లిక్ చేసుకున్నాము ఏం చేసినా చేయకపోయినా షాపింగ్కి వచ్చి మాల్లో తినకుండా వెళ్ళడం అనేది జరగదు కదా అండ్ దట్ టు వీ వాంట్ సిజ్లింగ్ బ్రౌనీ దిస్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఆర్ సిజ్లింగ్ బ్రౌనీ చూద్దాము ఇప్పుడే ఒక సబ్స్క్రైబర్ కలిసి వెళ్ళారు తెలుసా ఎవరో చూసి గుర్తు పట్టి వచ్చారు చిన్నావు మన ఫ్యామిలీ మెంబర్ని మీ డే సిజ్లింగ్ బ్రౌనీ అంటే నాకు ఇష్టం ఉండేదండి బట్ ఈ మధ్యకాలంలో ఎందుకు అది తగ్గిపోయింది అనమాట నాకు వద్దులేను అని అంటే పిల్లలిద్దరు మాత్రం ఆర్డర్ చేసుకున్నారు అది ఇలా మంచిగా సిజ్జల్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట దానిపైన బ్రౌనీ పెట్టి దానిపైన ఐస్ క్రీమ్ అండ్ చాక్లెట్ సాస్ వేస్తారు యాక్చువల్లీ ఇది పెద్ద ప్రాసెస్ కాదు జస్ట్ మనకు ఆ సిజ్లింగ్ ఎఫెక్ట్ రావడం కోసమే మనం పే చేస్తాం అనమాట లేకపోతే బ్రౌనీ కానివ్వండి ఐస్ క్రీమ్ ఇవన్నీ మనమే చేసుకోవచ్చు కూడాను చాలా ఈజీగా కాకపోతే ఆ సిజ్లింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆ కింద ఒక చక్క లాంటి ప్లేట్ ఉంది కదా అది పెట్టి దాన్ని బాగా హీట్ చేస్తారనమాట తర్వాత దానిపైన సాస్ వేస్తారు అప్పుడు మనకి ఇలాగ సిజ్లింగ్ ఎఫెక్ట్ ఏదో వస్తుంది సో దానికే ఎక్కువ పే చేస్తాం మనము బాగుందా ఇద్దరు బాగుందా చగ్గి చమ్మి బాగుందా ఇంకా అక్కడ మనకు ఒక నైంటీ నైన్ స్టోర్ అని ఒకటి ఉంటుందండి అన్ని నైంటీ నైన్ ఉంటాం 
ప్రైస్లో అని అనుకుంటాం కానీ అలాగే ఉండవు రకరకాల ప్రైజ్లు ఉంటాయి అక్కడ ఈ బ్రష్లు అయితే నాకు కొంచెం డిఫరెంట్గా అనిపించినాయి అనమాట అంటే రకరకాల మోడల్స్ అవి కూడా ఇట్లా నార్మల్ క్లీనింగ్ బ్రష్లా కాకుండా చాలా స్టైలిష్గా చాలా షైనీగా స్టీల్వి అలాగే సిల్కాన్వి ఇలాంటివి చాలా చాలా ఉన్నాయి ప్రైస్ కూడా కొంచెం ఎక్కువే ఉన్నాయిలేండి కానీ చూడడానికి నాకు చాలా బాగా అనిపించినాయి అనమాట కాకపోతే అంటు తోమడానికి ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ మేడ్ చేస్తుంది కదా సో ఇట్లాంటి బ్రష్లు అవన్నీ ఆమెకు అంతవరకు కూడా అవ్వవు సో అందుకని జస్ట్ చూసి అలా అక్కడ పెట్టేసి వచ్చేసా కానీ చూడడానికి మాత్రం చాలా క్యూట్గా అనిపించినాయి కట్ చేస్తే అక్కడే డీమార్ట్ ఉంటే డీమార్ట్లోకి వచ్చేసామండి అలాగే కొన్ని గ్రాసరీస్ తీసుకోవాలి అవి కూడా తీసుకుందాము అన్నట్లుగా డీమార్ట్కి వచ్చామన్నమాట అక్కడ ఫెరానో రాష్ట్ర చాక్లెట్స్ అయితే కనిపించినాయి చూడగానే ఆ అని అనిపించింది మా వారు ఒకళ్ళు ఎక్కేసారు మొన్నే కదా బస్తాల బస్తాల చాక్లెట్లు దన్నారు మళ్ళీ చాక్లెట్ ఒక చూస్తున్నాం అని అన్నారు వద్దులే అని అక్కడ పెట్టేసా అనమాట అంటే ఆల్రెడీ ఆయన తెచ్చిన అన్ని ఫసా అయిపోయినాయి అందరికీ పనిచేసి మేము తినేసి అన్ని ఖతం అయిపోయినాయి అనమాట అండ్ సమ్మర్ అనగానే నాకు బాగా వేడి చేస్తుంది ఎందుకంటే నేను పెరుగు మజ్జిగ తినాను కదండి సో వేడి చేయకుండా ఉండడానికి ఈ సుగంధం అయితే ఎప్పుడు బాటిల్ ఇంట్లో ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ డీమార్ట్లో బై వన్ గెట్ వన్ ఉంది ఇది కూడా మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరో చెప్పారు లేకపోతే నాకు డీమార్ట్లో బై వన్ గెట్ వన్ ఉందని కూడా తెలియదు ఆన్లైన్లో కూడా ఆర్డర్ చేశానండి ఇంతకుముందు సో ఇదైతే నాకు సమ్మర్ అంతా వేడి చేయకుండా కాపాడుతుంది సో ఖచ్చితంగా మా ఇంట్లో బాటిల్ ఉండాల్సిందే అండ్ కట్ చేస్తే మళ్ళీ వచ్చేసాం చెప్పుల దగ్గరికి ఈ చెప్పులు ఒకటి బాగానే అనిపించినాయి టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ బాగానే అనిపించినాయి కానీ కొంచెం వెయిట్ ఉన్నాయి ఈ మధ్య లైట్ వెయిట్ చెప్పులు వేసుకొని అలవాటు అయిపోయి ఇవి కింద రబ్బర్ లాగా ఉన్నాయన్నమాట సో అందుకని కొంచెం వెయిట్ అనిపించినాయి బట్ లుక్ వైజ్ ప్రైజ్ వైజ్ అయితే బాగానే అనిపించింది రఫ్ అండ్ టఫ్గా యూజ్ చేసే వాళ్ళు చేసేసుకోవచ్చు అండ్ మా షాపింగ్ అంతా అయిపోయి బయలుదేరిపోతుంటే కింద ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఇలాగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారండి వీళ్ళంతా లిటిల్ ఫ్లవర్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ అట మంచిగా ప్రిపేర్ అయ్యి అందరూ కలిపి డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నారు నాకు ఇలాంటివన్నీ ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి నేను పిల్లలు ఆగి మాత్రం చూస్తున్నాను మా వారు మాత్రం ట్రాలీ తోసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు ఆయన పార్కింగ్లో ఉంటాను ఇవన్నీ లోపల డంప్ చేస్తుంటా మీరు వచ్చేయండి అని చెప్పి నాకు ఇలాంటివన్నీ బాగా ఇష్టము అండ్ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తానండి కాలేజ్ లైఫ్ అంటే అలాగే ఉండాలి కదా అని అని అనిపిస్తుంది కాకపోతే మనం చదువుకునేప్పుడు అలాంటివి ఏమీ లేవే అని అనుకోవడం తప్ప ఇప్పుడు ఏం చేయలేము సో అందుకని వాళ్ళు మంచి పెర్ఫార్మెన్స్ చూసి వాళ్ళ కోసం నేను కూడా అరిచి క్లాప్ చేసి బయలుదేరిపోయాం అనమాట మా వారు ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయారు కదా ఓన్లీ బిల్ ఒకటే నా దగ్గర ఉన్నాయి సామాన్లన్నీ ఆయన తీసుకువెళ్ళిపోయారు కార్లో డంప్ చేసేస్తాము అని చెప్పి ఉత్తరే ఓవరకనే మాల్కి వెళ్దాము అని చెప్పి ఏమి అవసరం లేదు అని చెప్పి వచ్చి కూడా వేలు వేలు బిల్ చేసాం అనమాట అఫ్కోర్స్ అన్ని గ్రాసరీసే లేండి ఈసారి బట్టలు ఇలాంటివి అయితే అసలు చూడం కూడా చూడలేదు నేను ఎందుకంటే ఎక్కువ టైం లేదు చాలా అంటే లంచ్ తర్వాత వచ్చాము అండ్ ఈవినింగ్ కల్లా మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి నేను అనుకున్నాం అనమాట సో అందుకని అసలు బట్టల షాపింగ్ కానీ అవన్నీ అసలు చూడను కూడా చూడలేదు ఓన్లీ గ్రాసరీలో అవి తీసుకున్నాను అండ్ అక్కడ ఫుడ్ కోర్ట్ దగ్గర కింద డ్యాన్స్ పర్ఫార్మెన్సెస్ కొంతమంది పాటలు కూడా పాడారు అవి అన్నీ చూసుకొని వచ్చేసరికి టైం అయిపోయింది మాల్లో ఎన్ని అవర్స్ ఉన్నా నాకు తెలియకుండానే టైం అడి అయిపోతుంది అని అని అనిపిస్తుంది అండి ఇంకా బట్టలు చూడలేదు కాబట్టి త్వరగా అయిపోయినట్టుంది ఇంకా బట్టలు కూడా చూసింటే ఇంకా ఒక రెండు మూడు నాలుగు ఐదు గంటలు పట్టేది మన మాల్లో పార్కింగ్ చేసినప్పుడు ఏదైనా బిల్ చూపించాం అనుకోండి మనకి పార్కింగ్ ఫీజ్ పడదు అనమాట సో బిల్ దగ్గర పెట్టుకొని ఎగ్జిట్ అయ్యేటప్పుడు మూవీ టికెట్ కానివ్వండి లేకపోతే ఏదైనా కొన్న ప బిల్ కానివ్వండి చూపిస్తే పార్కింగ్ ఫీజ్ తీసుకోరు లేకపోతే థర్టీ రూపీస్ పార్కింగ్ ఫీజ్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది బిల్ చూపించాలి ఏ ఏంట్రా నువ్వు ఒక్కడే మోసుకొచ్చేస్తున్నావా బరువు లేదు వెనక వెనక గాస్ బాటిల్స్ ఉన్నాయి సాకే ఓకే డన్ 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 అవర్ ఓవన్ ఈస్ బ్యాక్ అండ్ ఇంటికి రాగానే మా వాడు ఆగ మేఘాల మీద ఓవెన్ పెట్టేస్తున్నాడు ఎందుకు అర్థమైంది కదండి ఈ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ కోసం వాళ్ళిద్దరు ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ చాలా ఇష్టము సో డీమార్ట్ లో అక్కడ పెద్ద ప్యాకెట్ ఏదో ఆఫర్ లో ఉంటే తీసుకున్నా అనమాట ఓవెన్ లో పెట్టేస్తా ఈ యాక్చువల్ గా ఆయిల్ లో కూడా డీప్ ఫ్రై చేయొచ్చు బట్ ఆల్రెడీ మార్నింగే వడలు తిన్నాం ఆయిల్ లో డీప్ ఫ్రై మళ్ళీ ఎందుకు లేని అని చెప్పి ఇంకా ఓవెన్ లో పెట్టేస్తున్నా అసలు ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ ఎప్పుడు తెచ్చినా సరే ఓవెన్ లోనే పెడతాను అట్లీస్ట్ ఆ కొద్దిగా ఆయిల్ అయినా తగ్గించచ్చు అనే ఫీలింగ్ అనమాట
ఇంకొకటేమో మనకి గీక్ ఎయిరో కుక్ ఉంది కదా అది కూడా ఉంది ఎయిర్ ఫ్రయర్ అందులో కూడా పెట్టుకోవచ్చు కాకపోతే మా వాడు ఇది తెచ్చి పెట్టాడు కాబట్టి నేను ఇంకా ఇందులోనే పెట్టేస్తున్నా రెండు రెండు ఓవెన్లు కిచెన్లో పెట్టుకోను అవసరం ఉన్నప్పుడే తెచ్చి కిచెన్ ప్లాట్ఫామ్ పైన పెట్టుకుంటా లేకపోతే తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ షెల్ఫ్లో పెట్టేస్తానండి ఎందుకంటే కిచెన్ పైన అన్నీ ఉంటే మా వారికి అంతలా నచ్చదు అనమాట కిచెన్ అంతా ఖాళీగా ఉండాలి అని అనుకుంటూ ఉంటారు అన్నీ అరేంజ్ చేసి పెట్టేసి టూ టెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అండ్ అలాగే టాప్ అండ్ బాటమ్ హీట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పెట్టేసానండి ముందు ప్రీ హీట్ చేసిన అవనే ప్రీ హీట్ చేసిన తర్వాత మనం పెట్టాలన్నమాట ఏది చేసినా సరే అండ్ మాకు ఒక బ్యాచ్ సరిపోదండి రెండు మూడు బ్యాచ్లు పెట్టుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే మేము ఐదుగురం కదా సో అందరం తింటాము కాకపోతే టేస్ట్ సూపర్గా ఉంటాయి కొంచెం ఉప్పు కారం చల్లుకుంటాం అనమాట మాకు అలా ఇష్టము ఉప్పు కారం చల్లుకొని పిల్లలు అయితే ఏదైనా డిప్తో కానీ అలాగే ఏమన్నా తింటారు మేమైతే ఉట్టి కూడా తినేస్తాము పర్ఫెక్ట్గా బేక్ అయిపోతే టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఆయిల్లో ఫ్రై చేయాల్సిన అవసరమే లేకుండా సో అదండి ఇవాళ నా వీడియో మా వీకెండ్ ఇలా గడిచింది మీరు ఇన్ కేస్ క్యూర్స్ ట్రై చేయాలనుకుంటే లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో చెక్ చేసేయండి సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ నాదో వీడియో టెల్ అంటే కేర్ అండ్ బ